आनंद कोटि वैष्णव बिंदु जय गोड Hare Krishna. It's a pleasure to be here to address all of you today. तो महाराज कह रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच में यहाँ आ जाकर तो आज भगवत गीता के दूसरे अध्याय के छियासठ में श्लोक पर महाराज चर्चा करेंगे so those who have electronic shastra you can uh, pull it out and turn to that to jinke phone mein bhagavad gita ki kripa khol lijiye dusra adhyay 66 shlok nasti budhir ayuktasya nasti budhir ayuktasya na cha yuktasya bhavana na cha yuktasya bhavana भावना भावयत शांते शांत कुछ अनुवाद इस प्रकार से है जो कृष्ण भावना मृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है तात्पर्य कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती अतः पांचवें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोगता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता स्वामी तथा सबके मित्र हैं तो स्थिरचित होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चित ही सदा दुखी और अशांत रहेगा भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों ना करे कृष्ण भावना में स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है ओम ज्ञान चैतन्य नमो विष्णु पाताय कृष्णा कृष्णा उत्तरे श्रीमाते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गुरवाणी पृछा 
ये विशेष शून्यवादी पश्चात्यदशितारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवासि गौर हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे In two verses before this, Shri Prabhupada, Krishna speaks about the regulative principles of freedom. Two shlok purva, Bhagwan Krishna, mukti ke nimo ki charcha karte hai. If we study history, we can see any country that declares itself to have freedom usually has to fight very much for that freedom. अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जिस भी देश ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की है उस स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा हाउ मेनी वॉर्स इन इंडिया ओवर द सेंचुरीज ओवर द मिलेनियम्स हैव बीन फॉर्ट टू सिक्योर फ्रीडम तो कितने सारे युद्ध भारत देश में भी इतिहास भर में हुए कितनी शताब्दियों के अंदर जो कि लड़े गए स्वतंत्रता को हासिल करने के When Shila Prabhupada first met Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he said, uh, we cannot preach this message effectively if we don't have freedom. We're, we're dependent. We need to be independent. When Shila Prabhupada Ji, Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj Ji, said that when we come to the country, we will be able to do this message in this country, we will be able to do this message in this country, we will be able to do this message. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said no, that actually no one has freedom in the material world. So Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj ne Shila Prabhupada ji ko uttar diya, kisi ko bhi sotantrata nahi hai is bhaktik jagat mein. But Maya is so expert, she has us completely under control and we think that I'm free. तो माया इतनी निपुण है कि हमें अपने पूरे नियंत्रण में भी रखती है और हमें ऐसा अनुभव कराती है कि जैसे आप स्वतंत्र हो। So here it says to in this verse तो इस श्लोक में कहा गया है that to have spiritual freedom this is the only real freedom that exists तो इस श्लोक में कहा गया है कि वास्तविक स्वतंत्रता क्या होती and the regulative principles of freedom means sadhana bhakti aur swatantrata ke niyam ka matlab hai sadhana bhakti ka abhyas just like yoga comes from india but it's popular everywhere nowadays jaise yog jo hai wo bharat mein janm liya ab aaj pure vishv bhar mein prachalit ho gaya hai and the first step in astanga yoga is yama rules and regulation aur अष्टांग योग में पहला अंग है यम यानी कि विधि विधान एंड देन नियमा व्हिच मींस द प्रैक्टिसेस दैट यू डू टू सिक्योर दैट फ्रीडम और फिर नियम दूसरा अंग आता है यानी कि जो अभ्यास आप करते हैं स्वतंत्रता हासिल करने के लिए देन आसन मींस रिस्ट्रिक्शन और फिर आसन का मतलब है प्रतिबंध प्राणायाम मींस डिसिप्लिन और प्राणायाम का मतलब है अनुशासन प्रत्याहारा मोर डिसिप्लिन डिसिप्लिन ऑफ द माइंड एंड द सेंसेस तो प्रत्याहार का मतलब है अब मन का भी अनुशासन और ऊंचा हो गया दारुण इवन मोर मोर अपेरेंट रिस्ट्रिक्शंस टू गिव अस मोर फ्रीडम मोर रिस्ट्रिक्शंस रिस्ट्रिक्शन तो धारणा में और भी ज्यादा प्रतिबंध आ जाते हैं स्वतंत्रता हासिल करने के लिए तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं हम अपने इंद्रियों के गुलाम बन चुके हैं एंड They control everything in my life. और हमारी इंद्रिया हमारे जीवन में सब कुछ नियंत्रित कर रही हैं. They're 
Nakaruna, they have no mercy. और उनके अंदर हमारे लिए कोई करुणा नहीं है और वो बहुत मांग कर रही है और चौबीस घंटे हमसे काम करवाती है छोड़ती नहीं बिल्कुल And Maya is so expert; she makes us think, "I'm free. I have complete control over everything in my life." And Maya is so nimble that she gives us such a reminder that she is completely free, and your life is in your hands. She needs to make a little more money, then I'll have complete freedom. So, just a little more money, then I'll have complete freedom. So, just a little more money, then I'll have complete freedom. So, just a little more money, then I'll have complete freedom. So, just a little more money, then I'll have complete freedom. So, just a little more money, then I'll have complete freedom. So, just a little more money, then I'll have complete freedom. So, just a little more money, then I'll have complete freedom. To study in school, university, you give up your freedom. और विद्यालय, विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आप अपनी स्वतंत्रता फिर से खो दोगे. And even people who appear to be free, like sages who wander through the forests, they also depend on food, weather, and so many conditions. तो जहाँ तक कि साधु भी जो वनों के अंदर भ्रमण करते थे, उनको भी भोजन पे, मौसम पे निर्भर होना पड़ता था. So regulative, uh, regulative principles of freedom mean to restrict the body, the mind, and the intelligence so that the soul can be free. So, स्वतंत्रता के नियमों का मतलब है अनुशासन, प्रतिबंध ताकि आत्मा जो है वो मन और इंद्रियों से मुक्त हो जाए. And so, therefore, it says in, in this verse that in order to Free the consciousness and the mind. You have to be situated in Krishna consciousness. So, man ko mukt karne ke liye, aapko Krishna bhavana mein apne aapko sit karna hi padega. Therefore, it says, for one to have transcendental intelligence and a steady mind. Basically, kaha gaya divya buddhi vastir man. Because when we're when we're in material consciousness. Uh, the mind, the intelligence operates according to our bodies, according to our designations. So, bhautik chetna ki sthiti ke andar jo hamari sharirik upadhiya hoti hain, unke anusar hamara jivan chalta. It's like someone thinks they're a man, someone thinks they're a woman, someone thinks they're intelligent, someone thinks they're Good at something, some particular activity. तो जैसे कोई अपने आप को पुरुष समझता है, स्त्री समझता है, कोई किसी से अपनी पहचान करता है, वो किसी से अपनी पहचान करता है. And our intelligence influences us to make us to make that conception prominent in my life. तो हमारी बुद्धि हमारे इस विचार को बड़ा प्रधान बना देती है हमारे जीवन के अंदर. So as Sri Prabhupad said. In a mathematical formula, if you begin with an with a mistake, it will only get bigger. If you begin with a mistake, तो प्रभुपाद जी कहते थे जैसे गणित का कोई फॉर्मूला हो, अगर आप उसमें कोई गलती कर दो, तो अब आप इसको बढ़ाते जाओगे, ये बढ़ती जाएगी धीरे-धीरे. Just like if I say one and one is three, and then ten times three is thirty-five, and so it just gets a total mistake. तो जैसे प्रभा जी महाराज कह रहे हैं कि एक जमा एक अगर हम कहें तीन हो गया तो अब आप इसको दस से गुना करोगे तो गलती बढ़ गई और कहीं गुना गलती बढ़ती गई सो इफ वी थिंक दैट आई एम दिस बॉडी और दैट वी मे थिंक ओ गया आई एम नॉट द बॉडी बट इट्स माय बॉडी तो जैसे कि विचार तो ये है कि हमारा हम ये शरीर नहीं है लेकिन हम जब कुछ समझते हैं तो फिर हमें लगता है कि अच्छा ठीक है मैं शरीर नहीं लेकिन ये शरीर मेरा है एंड शिल प्रॉब्लम से एस लॉन्ग एस यू थिंक यू आर द बॉडी और द बॉडी बिलोंग्स टू यू देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्पिरिचुअल एडवांस तो प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक आप ये सोचोगे आप शरीर हो और दूसरा विचार कि शरीर आपका है इसका मतलब आपने आध्यात्मिक उन्नति नहीं की सो यू हैव टू हैव कंट्रोल्ड इंटेलिजेंस एंड अ कंट्रोल्ड माइंड टू Achieve peace. तो आपको बुद्धि को कंट्रोल नियंत्रण करना होगा मन को नियंत्रण करना होगा शांति को पाने के लिए 
speaking of peace, one time there was a band of thieves, very led by one fallen Brahmin. So, ek samutha choro ka, jiska neta ek patit Brahmin tha. And, and this Brahman, he saw Nityananda Prabhu with big, uh, so much jewelry, gold, and all kinds of precious stone. So, ek bar in choro ke samune aur inke neta ne Nityanand Prabhu ko dekh liya, jinhone bahut saare gehne pehne hue. So he organized his band of thieves. Said, "We will rob this person." So he thought, "This person will rob this person." And so, Ichinanda Prabhu went to the house of one devotee, and he was alone. And they were thinking, "Well, this is our opportunity." And Nityanand Prabhu went to the house of one devotee, and he was alone. And they were thinking, "Well, this is our opportunity." And Nityanand Prabhu went to the house of one devotee, and he was alone. And so they planned this tonight. We will go and rob rob this place. So they thought, "Today we will go and rob this place." So they thought, "Today we will go and rob this place." So they thought, "Today we will go and rob this place." So they thought, "Today we will go and rob this place." So they thought, "Today we will go and rob this place." So they thought, "Today we will go and rob this place." So they thought, "Today we will go and rob this place." So they thought, "Today we missed the opportunity aur chor jab agle din uthe to unke haathon mein chaku talwar hai sab thi aur unhe samajh mein nahi aaya ki wo so kaise gaye aur unko laga rahe humse sara avsar chhut gaya humne labh nahi utha paaye they started to fight with one another no that who did it who let us all go to sleep and everybody was blaming the other one to ek dusre se hi ladne lag gaye bole teri wajah se hum so gaye teri wajah se hum so gaye no peace no peace they had no peace but there is snail huh yeah here Snail. You can watch. Yes, yes. Oh, Hare Krishna. He wants to hear Bhagavad Gita also. Maharaj kare wo kida bhi Gita sunne aaye. So then they said we we didn't worship Chandi enough, and therefore that's why we failed. So ek chor ne kaha humne kyunki Chandi ki puja thik se nahi kari hai, isliye hamara nuksan ho gaya. So tonight we will do special puja, and we will come with more weapons. So unhon ne kaha aaj raat ko विशेष पूजा करेंगे और ज्यादा हथियार लेकर आएंगे सो सो द नेक्स्ट नाइट दे केम नो अगले दिन फिर से एंड दे सॉ बिग ह्यूज गार्ड्स नो बिग वेपन्स दे वर लाइक मे बी थ्री मीटर्स हाई सम ऑफ देम हैड फोर आर्म्स नो एंड दिस दिस हिम देयर मस्ट बी अ ग्रेट किंग हैज कम हियर नो तो जब वो गए नित्यानंद प्रभु के घर के पास तो उन्होंने देखा वह बड़े लंबे चौड़े चार चार भुजा वाले गार्ड्स खड़े थे so we will wait and see when, when this king goes away. तो उन्हें लगा कोई राजा आया अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ ये जाएगा तो फिर हम इसको लूटेंगे और फिर आपस में उनमें झगड़ा शुरू हो गया चोरों में सो देन दे चोज अनदर नाइट दे वर्शिप चांदी they were ready and they thought uh, now there's no guards now we, we can easily steal all those jewels so agli raat phir se unhone chandi ki puja ki thi aur ab unhone phir se chori ka yojana banaya so the house was on a hill they started come going up the hill to jo ghar tha unka thoda pahadi pe tha ab ye pahadi pe chadne lage all of a sudden a big storm came aur ekdam bahut bada toofan aa gaya it got very cold even though it was the hot season it got very cold और गर्मी का मौसम था लेकिन एकदम ठंड हो गई इट वाज हेल एंड रेन एंड नो लाइटनिंग सो मेनी थिंग ओले पड़ने लगे बारिश होने लगी बिजली गिरने लगी एंड देयर वाज सो मच विंड एंड रेन दैट दे ऑल बिगन टू फॉल इनटू द 
there was big uh, sticker bushes on the bottom and they were covered with stickers and leeches and, and insects and some of them had broken bones aur wo girne lage wahan par bahut sare keede aa gaye jo unko kaatne lage aur kayon ki haddiyan bhi toot gayi girte waqt and they began to argue again with one the ones that could even move some of them couldn't even move aur kuch to uth hi nahi pa rahe the niche kaise gire pade the aur wo aapas mein phir se ladne lage teri wajah se wo aisa and then the head the head brahman he thought this this can only happen by the will of the supreme personality to wo jo patit brahman jo unka neta tha wo soche laga lagta hai ye sab bhagwan ke vyavastha se hi ho raha hai aur koi nahi kar sakta so he went and he offered obeisances to nityananda prabhu aur phir isne ja ke nityananda prabhu ko pranam kiya said you must be the supreme personality of god aur usne kaha ki aap nishchit roop se param bhagwan ki I have deviated from all my principles. मैं तो भ्रमित हो गया था अपने नियमों से. Thought I would become happy, but I'm becoming miserable. मुझे लगा था मैं ज़्यादा खुश हो जाऊँगा, लेकिन मुझे तो मैं ज़्यादा कष्ट में आ गया हूँ. Although my my father taught me to control my senses, I I did not listen, and I have had so many problems in my life. और मेरे पिता ने मुझे बहुत समझाया था कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख लेकिन मैंने नहीं रखा और मैं कई समस्याओं के अंदर फंसता चला गया सो नाउ आई बाउ डाउन टू यू एंड बेग योर मर्सी और अब मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपसे कृपा की भिक्षा मांगता हूं एंड चरणांद प्रभु सेड यू नाउ यू हैव रियलाइज्ड द रियल पर्पस तो नित्यानंद प्रभु ने कहा अब तुम समझ गए हो जीवन का लक्ष्य क्या यू टेक अप द चैंटिंग ऑफ द होली नेम एंड यू सरेंडर टू श्री चैतन्य महाप्रभु तो उन्होंने कहा आप हरे कृष्ण मंत्र का जब आरंभ करो और महाप्रभु की शरण लो एंड ही बाय पुटिंग हिज लोटस फीट ऑन थीव्स हेड और नित्यानंद प्रभु ने उस चोरों के सरदार के सर के ऊपर अपना पैर रख दिया तो बाहर जाके सब चोरों को ये चोरों का सरदार कहता है अब हम चोरी नहीं करेंगे नाउ वी विम्पली सर्व दुप्रीम पर्सन अब बस हम भगवान की सेवा करेंगे and after that experience they all had they said all right we're tired of of being so miserable to itne itni sa itni maar kha chuke the teen teen attempt mein to unhone socha ki ab hum aisa kaam phir nahi karenge so this is what krishna is trying to do in bhagavad gita is to wake up our real intelligence transcendental intelligence to krishna hamare sath ye kaam karte hain hamari vastvik buddhi ko jagane ke liye so to wake that up uh in a few verses before this verse number 62 krishna gives a warning to 62 mein shlok mein bhagwan krishna ek chetavni dete hain ye to vishayan kum sam sangaste shubhachayate that be careful what you meditate on because if you meditate on the object of the senses you will you will develop so much attachment तो भगवान कृष्ण इसी अध्याय के बासठ में श्लोक में कहते हैं कि आप सावधान रहिए कि आप किस चीज पर अपना ध्यान लगाते हैं जिस चीज पर आप ध्यान लगाएंगे आप वैसे ही बन जाएंगे और आपको उससे आसक्ति हो जाएगी और आसक्ति जो है आपकी क्षमता को रोक देगी और आप हमेशा चिंता में रहोगे मुझे और मिले और मिले और मिले like these thieves just always trying to make a new plan how we become rich jaise ye choron ka udaharan humne bhi suna jisme wo hamesha yojana bana rahe the ki kaise aur mile aur chinta mein hi padte ja rahe the and even if you become wealthy you may uh, you know then you have to always be in anxiety about the money who will take it aur agar aap dhani ban bhi jao to hamesha chinta rahegi paise ki so the point is that transcendental intel transcendental intelligence comes from being attached to krishna to adhyatmik buddhi tab milti hai jab aap krishna se apni aasakti viksit kar lete ho and when you have transcendental intelligence then your mind becomes peaceful aur jab aapke paas adhyatmik buddhi hogi tab aapka mann shant ho jayega the mind the business of the mind is sankalpa vikalpa aur man ka kaam kya hai sankalp aur vikalp and the uh, <coughs> always it's accepting something and rejecting something else to kuch swikar karna aur kuch chhod dena and krishna is uh matir gyanam uh, apohanam cha uh, krishna is 
uh, giving knowledge, knowledge, remembrance and forgetfulness. और भगवान कृष्ण हमें ज्ञान देते हैं यादाश देते हैं और हमें भुलाते भी हैं So depending on our desire if we have material intelligence he will help us remember things that serve our intelligence तो अगर हमारे पास भौतिक बुद्धि होगी तो फिर हमारे अंदर ऐसी विचार आएंगे जिसमें हम भौतिक काम करना चाहिए and he will make us forget about himself और फिर भगवान अपने आप को हमें याद नहीं आने देंगे but if we want if we try very hard to be krishna conscious krishna will give us the intelligence to worship him and make us forget about my aur agar hum krishna ke liye prayas karenge to krishna hame apna smaran bhi denge aur maya ko bula denge but the problem is we try to mix the two lekin hamari samasya hum dono ki khichdi banate hain little krishna a little bit of krishna a little maya to hame lagta hai thode krishna bhi aa jaye aur thodi maya bhi अगर हम रविवार को जाते हैं और थोड़ा गीता सुनते हैं और आ जाते हैं और हमें लगता है मैं अपना कर्तव्य तो कर ही रहा हूँ एंड आई गो टू स्कूल आई गो टू वर्क डूइंग माय माय रेगुलर ड्यूटी तो मेरे सारे काम हो रहे हैं मैं अपना काम भी पे भी जाता हूँ और अपना घर भी चलाता हूँ और संडे को मंदिर भी जाता हूँ तो कभी कभी मूवी देखता हूँ तो थोड़ा बहुत माया भी चलता है कोई बात नहीं अच्छी माया है Nice, nice, friendly, pious Maya. हमारी गीता कैसे जैसे मैं सोचता हूँ वैसा और जैसा होना चाहिए वैसा and so uh in the the christian bible jesus christ says you be be hot or cold but don't be lukewarm to bible naam ke granth mein kaha gaya hai ya to aap bade uttejit ho jaiye ya fir aap thande ho jaiye beech mein mat baithiye because if you're hot meaning if you are not like the heat from but If you're very God conscious, then you will be happy. तो इसका कहने का अर्थ है कि अगर आप भक्ति के रास्ते पे चल रहे हैं और पूरी तरह से चलेंगे तभी खुशी मिलेगी And if you're totally in Maya, you'll think you're happy. और माया में रहोगे तो ऐसा सोचोगे कि खुशी मिल रही है पर वो होती नहीं है But in between, you'll we won't be happy. और अगर बीच में रहोगे ना इधर के ना उधर के तो फिर खुशी नहीं मिलेगी You won't be spiritually happy. You won't be materially happy. तो ना तो बहुत एक सुख रहा और ना अध्यात्मिक सुख रहा So this is what sometimes happens to devotees. और भक्तों के साथ ऐसा होता है ना वो माया के पास जाते हैं ना कृष्ण के पास जाते बीच में लटक जाते They know that I shouldn't do this, but I like it, so I do it a little bit only. तो हम जानते होते हैं कि हमें क्या नहीं करना लेकिन थोड़ा थोड़ा करते भी रहते हैं कोई बात नहीं So I don't give my my full material happiness, and I don't give my spiritual happiness. तो मैं अपनी बहुत एक सुख को भी पूरा नहीं छोड़ना चाहता और अध्यात्म में सुख को भी छोड़ना नहीं चाहता So we have to decide uh, if I want material happiness lasts for very little time and diminishes to bahut ek sukh bahut thode samay ke liye rehta hai aur phir nasht ho jata hai kuch shane ke and spiritual happiness always increases aur adhyatmik sukh hamesha bana rahe so if i'm doing kirtan or whatever my devotional activity is if it's not increasing constantly then i may i'm not doing it properly to agar main ise bhakti ko bada nahi raha hu to uska matlab main theek se kar nahi raha hu and therefore and it says here be why because you can't have happiness without peace to aap khush ho hi nahi sakte jab tak aap shant nahi but what kind of peace are we talking about par yahan pe kaun si shanti ki baat hum kar rahe hain zara ye pata chale spiritual peace has nothing to do with the material idea of peace to adhyatmik shanti ka bhautik shanti se koi lena dena nahi hai in in 
Uh, in the material conception, we think peace means I'm in my house or apartment and, you know, uh, have some nice background music and, you know, just kind of peaceful. This is material. Just some little background music oh, and what, what, what is, in my house is, or in my apartment. Which category is this? Material? This is a, a, a material peace. So, Bhautik Sukta means that my house has a little music, a little music, and a little Or I go out in the countryside, you know, and nice. And I go to the sea beach. Or the sea beach. Just like two times, I plan to go to Dwarka. You know. You. Yeah. Kehre, unhone do bar Dwarka jane ka socha. And both times there was a tropical storm. Aur dono bar tufan gaya. So, I guess Krishna wants me to be in Vrindavan Rush. So Krishna chaate thai, Vrindavan mein Dwarka na jau. Uh, but the mm-hmm. point is that we make his plan to be peaceful, but it requires so many conditions. तो हम योजना बनाते हैं शांति होने की लेकिन भौतिक जगत जो है शर्तों पर आधारित है आई एम पीसफुल इन माय अपार्टमेंट बट देन आई फॉरगेट आई हैव टू पे द बिल्स आई हैव टू गो टू वर्क आई हैव टू डू दिस तो मैं अपने घर में शांत हो सकता हूं लेकिन फिर मुझे बिल भी पे करने हैं काम पे भी जाना है पैसा भी कमाना है सब कुछ देखना है द रियल पीस इज अ कांस्टेंट कंडीशन लेकिन वास्तविक शांति किसी शर्तों पर आधारित नहीं है और ये एक स्थाई भाव है this is the whole purpose of bhagavad gita par gita ka mukhya uddeshya hi humko ye dena why why krishna staged the bhagavad gita on the battlefield to bataiye bhagwan krishna ne gita ko yuddh ke maidan mein bola hi kyun arjun became completely peaceful aur sunne ke baad arjun puri tarah se shant ho gaye because peace means an imposition of divine consciousness to shanti ka matlab hi yahi hai ये आध्यात्मिक चेतना का प्रवेश एंड वंस दैट हैपेंस टू अस देन नथिंग कैन डिस्टर्ब अस और जब ये हो जाए तो अब कुछ भी हमको परेशान नहीं करता देयर इज नो कंडीशन जस्ट लाइक कृष्ण सेज टू केश बनु विज्ञान मना सुख शुभ कितास प्रिया दैट वितर राग बया प्रोदा इफ यू वांट टू कॉन्कर अटैचमेंट फियर and anger then you must learn these two conditions uh that indicate that you are in a peaceful state to agar aap asakti ko tyagna chahte ho bhay se mukti chahte ho krodh se mukti chahte ho to aapko is prakar ki adhyatmik shanti hi chahiye no matter what kind of disturbing circumstance there is i'm not affected by it to chahe kitne bhi bahe परेशानी क्यों ना आ जाए लेकिन हम उससे अप्रभावित रहे और जब भौतिक सुख भी आ जाए तब भी प्रभावित मत होना प्रॉब्लम इन लाइफ आई थिंक कृष्ण कृष्ण मेड इट मेन जब हमारे जीवन में समस्या आती है भक्त के जीवन में तो वो क्या सोचता है कि बहुत बड़ा होना चाहिए था छोटे में ही टाल दिया जस्ट इनफ टू रियलाइज दैट दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट माय होम तो एक भक्त देखता है और सोचता है कि देखो भगवान ने छोटे में ही मेरे को अनुभव दे दिया कि ये संसार मेरा घर नहीं है एंड व्हेन व्हेन आई गेट मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आई थिंक कृष्ण इज रिवॉर्डिंग फॉर माय नो वी डोंट थिंक दैट वी थिंक दैट आई डोंट डिजर्व दिस आई डोंट डिजर्व दिस material prosperity the devotee thinks can we think like that i don't deserve this material prosperity to aisi adhyatmik chetna ki sthiti mein jab humko samriddhi milti hai safalta milti hai to ek vyakti ek bhakt sochta hai ki main iske layak nahi hu bhagwan phir bhi de rahe but krishna is giving me an opportunity to be his instrument and increase my devotional my external devotional service to bhagwan mujhe ye sab sadhan de rahe hain taki main apni bahe bhakti ko badha saku So when there's difficulty, we internalize our bhakti. जब कठिनाई आती है तो हम भक्ति में गहराई में जाते हैं. And when there's prosperity, we externalize our bhakti. और जब सफलता आती है तो हम भक्ति में बाहर की ओर जाते हैं. But we should always be absorbed in bhakti. लेकिन दोनों परिस्थिति में भक्ति में हमारा मन लगा रहना चाहिए. So and then we can be happy. और तभी तो खुश रह पाएंगे. 
in the ninth chapter of Bhagavad Gita, Krishna says that this Bhagavad Gita is so wonderful. So, Bhagavad Gita mein Bhagavan Krishna kehte hai, Gita bahut, bahut hai. It is Raja Vidya, the, the greatest knowledge. Aur ye sabse mahan gyan hai. Of course, Prabhupada also said that Bhagavad Gita is ABC. Just basic spiritual knowledge. And for us, we can read it, read it again, and we don't understand. And much less can we follow it. So much, much less can we actually follow it nicely. Even less we can follow it nicely. Less we can follow it. Less than. We we don't really understand it, and even even yeah. then we okay. can't follow what we do understand. And uh, but still, even though it's basic, it is it is beyond our ability to to grasp and to comprehend. But हमारी जो क्षमता है वो तो बहुत ऊंची है हासिल करने की आध्यात्मिक ज्ञान को. And then Raja Guyam, it, it reveals the, the essence of all mysteries. So ye jo Raj Vidya Raj Guhye kaha gaya Gita mein, to ye kai rehasyo ka udghatan karne wali. Abhijan it hutamam, and it is the highest, it is the most pure. Ye sab se shuddh bhi hai. Pratyaksha bhagamam dharmyam. It is, it gives you direct understanding of the highest Dharma, or the highest uh, proper action. So, dharma ke sabse unche star ka pariche hamko is gyan se prapto hota hai. And most importantly, it is susukam. It is very blissful. Or sabse mahatapun baat hai ki ye bhot jada anand dene wala marge. So, and kortum abhyayam. And when you follow it properly, it is eternal. Or jab ab thik se palan karoge, to ye shashwat hai. Especially means the happiness is eternal. It will continue to reveal everything to you. It will give you higher and higher understanding. And that's just Bhagavad Gita. Or is Gita Kahagya? What to speak of Srimad Bhagavatam? Bhagavatam ki kya baat kare, jab Gita is tarparo. Bhagavad Gita teaches us how to Discipline ourselves. So, Gita ki mukhe shiksha hai apne jivan mein anushasan kaise lekar aane. And the Bhagavatam teaches us how to perform bhakti. Or Bhagavatam ki mukhe shiksha hai ki bhakti kaise kare hum. In any circumstance. In Kisi bhi parisiti mein. And Chaitanya Charya Dhamrita teaches us how to take advantage of the association of the Vaishnav. Or Chaitanya Charya Dhamrita sikha diya ki Vaishnav ka sang jo hai. And how important is the association of the Vaishnava? Krishna Bhakti Janma Mula, Mula Hai Sagam Sangha. That the root cause of Bhakti is coming from the association. Krishna Prema Janmi Ting Ho. And even. When we achieve Krishna Prema, still uh, the association of devotees is the most important thing. Because when you are situated in Krishna Prema, you think that I am not qualified. And when we have very little spiritual understanding, we think, I'm such a nice devotee. Uh, too bad everyone else is not, you know, doesn't understand like that. Too. It's too, too bad that others don't understand things like that. Uh, so, uh, so when we, we become very advanced, we want to be with the devotees. And when we are in Bhakti, we are doing the same thing in the Bhakti, we need to do the same thing in the Bhakti. We can understand if we are actually becoming Krishna conscious according to this 
verse, if we feel peace in any circumstance and we, our happiness is always increasing. So this shloka is made of two things that we can understand. One, is our happiness is increasing or not? And we are in every situation or not? You can't increase material happiness. You can't increase material happiness. It is impossible. It is impossible. In the Bhagavatam it says, Talabhyate dukkavar anyatra sukham sarvatra kalena gabira ramhasa. It says that uh, you you will get you will get this exact amount of happiness that you deserve from karma. So Bhagavatam में कहा है कि कर्म से मिलने वाली जो खुशी है ना वो सीमित है क्योंकि कर्म हमने उस हिसाब से किए हुए होते हैं. Just like you get misery, you don't look for misery. जैसे हम दुख ढूंढने कभी भी नहीं जाते कहीं पर भी. But it comes. लेकिन आ जाते हैं अपने आप. And even though we look for happiness, sometimes it doesn't come. और हम अगर सुख ढूंढने भी जाएं, तो ऐसा नहीं कि अपने आप आ जाएगा, मिल जाएगा. But spiritual happiness can be increased unlimitedly. और आध्यात्मिक सुख का तो कहना है क्या ये तो अपने आप बढ़ता ही जाता. And when we do that, the material miseries disappear. और जब आप आध्यात्मिक सुख को बढ़ाओगे, तो भौतिक सुख का जो ताप है, वो आपको कभी भी नहीं खलेगा. They become insignificant. और वो अपने आप में बहुत तुच्छ हो जाएगा. It's not that they don't exist. इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर दुख नहीं है संसार में वो है. But our consciousness becomes so elevated that they're not important. लेकिन वो हमारी चेतना इतनी ऊंची उड़ जाती है कि हमको दुख ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता नहीं है. Just like Markandeya Rishi. और जैसे Markandeya Rishi की कथा. He was he he got the the blessing, which turned out to be a curse. Of living for seven kalpas, he would not leave his body for seven kalpas. So Markande Rishi ko ek vardan mila ki saath kalp tak wo marenge nahi. So the first kalpa, uh, everything was okay until the time for devastation. So pehle kalp mein sab kuch thik tha jab tak parale nahi aage tab tak. Then everything became flooded, and he was, you know, he, he was thinking I would drown, but he couldn't drown. और सब तरफ बाढ़ आ गई जब प्रलय आई तो और मारकंडे ऋषि को लग रहा था मैं भी डूबने वाला हूँ लेकिन क्योंकि उनके पास वरदान था साथ कल्प जीवित रहने का वो डूबे नहीं being tossed around in an unlimitably big ocean with no 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 end इतना बड़ा समुद्र बन गया था प्रलय के समय कि जिसका कोई अंति नजर नहीं आ रहा था और वो लहरों के द्वारा उठाए जा रहे थे � और फिर सब कुछ धीरे-धीरे शांत हुआ और फिर दूसरा कल्प आरंभ हुआ। So when the fourth कल्पा और जब चौथा कल्प आया, he had many disciples। और तब तक उनके कई शिष्य बन चुके थे। And they said he was just meditating out in the open air। और फिर वो खुले में ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। And so they said that you know, oh great Rishi Oh Master, let us build you a a dwelling. तो इन शिष्यों ने मार्कंडे ऋषि को बोला कि आप इतने महान ऋषि संत हो हमें आपके लिए कुछ स्थान बनाना चाहिए जहाँ पे आप रह सकें. And at least let us put some roof or something, you know. कम से कम छोटा कोई कुटीर बनाएं कुछ छप्पर लगाएं जिसमें आप रह सको. And he said, no, 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 because I'll only be here a little while. तो मार्कंडे ऋषि रहते कुछ जरूरत ही नहीं है थोड़ा समय तो रहना हमने यहाँ पे। Otherwise the whole material experience became just a moment। और देखिए उनके लिए पूरा आध्यात्मिक अनुभव एक शनि बात्र बन गया। Just like in शिक्षास्तिकम we chant शून्याइतम जगत सर्वम गोविंद विरहिन में that even one moment without Krishna becomes an eternity। जैसे शिक्षास्तिकम में कहा गया है कि गोविंद के विरह में सब कुछ शून्य प it says that one 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 time the gopis were together with Krishna for one hour. तो जैसे एक बार गोपियाँ कृष्ण के साथ एक घंटे के लिए थीं. But it seemed like a hundred years of Brahma. लेकिन वो ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मा जी के सौ वर्षों के बराबर हो. That's what they experienced. और ये उनका अनुभव था. Because on the subtle platform, time doesn't exist in the way it does here. 
सूक्ष्म स्तर पे समय का अस्तित्व ही नहीं है जैसा हमारे बीच में समय है स्पिरिचुअल टाइम हैज नो पास्ट एंड नो फ्यूचर आध्यात्मिक जगत में जो समय होता है ना उसमें भूतकाल है और ना भविष्य काल है इट जस्ट चेंजेस द सरकमस्टेंसेस ऑफ वंस विल ऑफ वंस लीला विद कृष्ण बस उसमें तो कृष्ण की लीला बदलती जाती है और आप अपने जिस भी लीला के भाग में हो उस हिसाब से बदलते जाते हैं वी कैन इवन कंसीव ऑफ दैट और हम तो ये सोच भी नहीं सकते हमारे लिए अकल्पनीय वी लिव इन द प्रिजन ऑफ टाइम एंड स्पेस हम लोग समय और स्थान के जेल में रह रहे हैं सो बट कृष्ण कॉन्शियसनेस टेक्स अस बियॉन्ड दिस थिंग कृष्ण भावना हमें इन सब चीजों से परे ले जाती है दैट्स व्हाई इट्स सो इंपॉर्टेंट टू बी कृष्ण कॉन्शियस और इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है हम कृष्ण भावना ना भी जल्द से जल्द बन जाए सो so therefore happiness is very dependent upon peace to isliye khushi to jo hai shanti ki aadhar shila par nirbhar karti hai and as uh, it says here that disturbance is due to want of an ultimate goal to isliye prabhu ji tatparya mein bahut sundar baat likh rahe hain aur keh rahe hain ki hamare jeevan mein jo bhi pareshani aati hai वो सिर्फ हमारे जीवन के लक्ष्य पर हमारे ध्यान ना केंद्रित करने के कारण हमको दुख दे रही है क्योंकि भक्त का एक बहुत स्पष्ट लक्ष्य होता है वो कृष्ण की सेवा किसी भी तरीके से करना चाहता है और ये लक्ष्य आपके पास हमेशा उपलब्ध है और इसीलिए जो शांति है वो हमारे मन में प्रकट हो बिकॉज एवरीथिंग इज फॉर ऑफरिंग टू कृष्ण क्योंकि हर चीज तो कृष्ण को अर्पित करने के लिए बना है जैसे हम पैसा कमाते हैं तो पहले से सोच के रखते हैं इतना पैसा यहाँ खर्च करूंगा उतना यहाँ खर्च करूंगा इतना इसको दूंगा लेकिन कृष्ण भावना में हम जो भी करते हैं वो सब कृष्ण का है और वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही किया जाता है Everything is meant for offering to Krishna. और सब चीज कृष्ण को देने के लिए बना है and just like now, there's a war between Russia and Ukraine. जैसे आजकल रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है it belongs to us. No, it belongs to us. तो दोनों कह रहे हैं वो कहते हैं ये मेरा स्थान है दूसरा कहते हैं ये मेरी जगह है सेम विथ ताइवान और इसी तरह ताइवान का भी झगड़ा चल रहा है तो चीनी लोग कहते हैं ताइवान हमारा है ताइवान के लोग कहते हैं नहीं ताइवान हमारा सेम थिंग विद गाजा स्ट्रिप और इसी तरह से गाजा पट्टी पे भी युद्ध चल रहा है एंड इन द नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ ऑफ इंडिया दे से कश्मीर बिलोंग्स टू अस इन इंडिया से नॉर्थ बिलोंग्स टू अस तो उत्तर भारत में कश्मीर को लेकर झगड़ा चल रहा है बट सर्वलोक में हर्ष पड़ा लेकिन गीता में कृष्ण कहते हैं तुम झगड़ रहे हो जगह तो मेरी है वी नो इट ऑल बिलोंग्स टू कृष्ण नो डिस्प्यूट तो हम भक्त जानते हैं कि सब वस्तु सब स्थान कृष्ण का है तो फिर झगड़ा क्यों एंड कृष्ण इज आवर बेस्ट फ्रेंड और कृष्ण तो हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं इफ समबडी इज आवर बेस्ट फ्रेंड वी टेक एडवाइस फ्रॉम देम और अगर कोई हमारा अच्छा मित्र हो तो क्या हम उससे सलाह नहीं लेंगे so here is our advice, तो देखिए 700 श्लोकों श्लोकों में 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 अपनी सलाह सलाह दे रहे हैं तो तो अगर आप उन्हें मित्र मानते तो वो लीजिए भगवान ने उदव जी को एक हजार श्लोक बोले कृष्ण की शिक्षा है वो एवरी थिंग वी नीड टू नो और जो कुछ भी हमें जानना है वो सब कृष्ण ने ऑलरेडी दिया हुआ है प्रभुपा जी ने कहा देखो जानवरों को ये सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती खाना कैसे सोना कैसे संतान उत्पन्न कैसे करनी है रक्षा कैसे करनी कोई कोर्स नहीं पढ़ाना पड़ता तो इसलिए हमें किसी ने सिखाया खाते कैसे so these things are very elementary to ye sab badi prarambhik hai but modern society has made a whole science a, a pseudo science out of these things dekho aaj ke aadhunik jagat ne ye inhi cheezon ke upar itna bada vigyan bana diya jo bilkul jo hai bilkul kya hindi mein kehte hain 
चल धोखा है धोखा तो यू नो लाइक ए डक दे गो दे गो इन द वाटर दे स्विम ऑटोमेटिक जैसे बतख पानी में जाती है अपने आप तैरती है and we want to do we have to take lessons and this and that aur agar hame tairna ho to hum batak ki tarah nahi tair pate hum to seekhna padta hai a bird flies in the sky dekho pakshi aakash mein apne aap udta hai and we have to make a big industry and pay spend so much money to fly to aur agar hame udna ho to hame itni bade hawai jahaz banane padte hain itni bada udyog khada karna padta hai and then it may fall out of the sky any time aur phir wo hawai jahaz gir bhi jate hain kabhi bhi one time shila prabhat uh He came, he came off of a flight, and he said, "It is only by Krishna's mercy that this big piece of metal is flying through the sky." So Prabhupada ji, one time, flight se niche utre aur apne bhakton ko bola ki, "Dekho, Krishna ki kripa se itna bada dhatu ka ye jo machine hai, hawa mein ud raha hota." One time, I was in a category five hurricane. Category? Category five means strongest one, hurricane. Strong cyclone. 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 So one time, Maharaj keh rahe hain ki wo cyclone mein the bahut bade. और तूफान में फंसे थे आई डिट नो इज कमिंग और महाराज कह रहे हैं उन्हें नहीं पता था कि तूफान आ रहा है so outside, no. और महाराज उस समय बाहर च, चल रहे थे Wind started blowing stronger and stronger. और हवा तेज और तेज और तेज होती गई तो महाराज कहते मैं समाचार तो देखता नहीं था कि तूफान आने वाला है तो मैं जब कर रहा था बाहर घूम रहा था और उस समय कोई मोबाइल होता नहीं था उन दिनों सो and then i saw things start flying by aur maharaj ke mein dekha cheeze ud rahi thi i had to grab on to a tree like aur maharaj ke the mujhe ped ko pakadna pada just hold on to it for like 3 hours 3 ghante mein ped ko pakad ke khada raha tha and even some cars were rolling like that aur car bhi ulat 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 ke ud rahi thi i could barely hold on badi mushkil se 3 ghante mein pakade khada raha and then it, and then the, the eye came over i i that's the center center the center of it and if center of cycle shining, yeah well the sun was shining and everything aur phir uske baad dheere dheere surya uday hone laga and i saw the birds were flying around you know, aur phir pakshi udne lage and i was in total anxiety aur main abhi tak bahut chinta mein tha and then all of a sudden the wind started up again aur phir thodi der mein phir se hawa behne lagi so i ran to somebody's house knocked on the door aur main bhaga aur maine kisi ghar ka darwaza khatkhataya और उन्होंने मुझे अंदर आने दिया so और कितनी सारी चीजें उड़ गई बहुत कुछ हुआ और पक्षियों को पता था क्या करना है ऐसी स्थिति में and, uh, and और जितने भी मनुष्य थे उनको परेशानी हो रही थी जिस समय सुनामी की लहर आई इंडोनेशिया थाईलैंड में तो ये जो पशु पक्षी थे ये जानते थे अपनी रक्षा कैसे करना है और ये पहले से ही सावधान हो चुके थे और बच रहे थे And everybody wondered why are the animals running away? और सब मनुष्य देख रहे हैं ये जानवर भाग क्यों रहे हैं क्या हो गया? People are playing on the beach. No. और मनुष्य लोग जो थे वो समुद्र के तट पर खेल रहे थे. Then they see this big wave coming. और उन्होंने तब देखा एक बहुत बड़ी लहर आ रही है. और वो सब भागने लगे. So the animals they listen to Krishna and we don't. तो जानवर भगवान की आवाज सुन लेते लेकिन हम नहीं सुनते. and then we have so many problems aur isliye hame bahut sari samasya aati hai so shila prabhat said so many times we have to learn how to properly use our intelligence to prabhat ji ne kai baar ka hame seekhna chahiye buddhi ka upyog kaise kiya jaye in other words we have to have transcendental intelligence like it says here in this verse to hamare paas divya buddhi honi chahiye jaise aaj ke is charcha ke shlok mein kaha gaya hai then the mind will become fixed in krishna और इस तरह से हमारा मन कृष्ण में स्थिर हो जाएगा तो योग की पूर्णता किस बात पे है कि हम भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाएं और तब हम खुश रह पाएंगे हमेशा 
or family it has everything to do with krishna to hamari khushi ka na paise se koi lena dena na parivar se koi lena dena iska sab kuch krishna se lena dena and any happiness that comes from another source then krishna will end up in more suffering aur agar hum krishna ke alawa kahi aur sukh dhoondenge na hame bhagwan aur zyada kasht pe dalenge and therefore krishna says near your kshema bhagwan don't try to acquire anything because it's very difficult तो भगवान इसीलिए कहते हैं कि देखो कुछ भी चीज के पीछे मत भागो क्योंकि तो संसार में कुछ भी पाना बहुत मुश्किल है it, it will be more difficult to maintain. और अगर आप किसी तरह से पा भी लोगे कुछ उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा like जैसे ये जो इमारत है पुरानी है so when it was first built, everything was very nice. और जब ये पहले बनाई गई थी तब कुछ नया नया था And now to maintain it, so many challenges. और अब इसको बनाए रखने के लिए कितना काम करना पड़ता है But we become attached like lekin hame aasakti ho jati hai is jagah se and then to give it up is even more difficult aur isko chhodna aur bhi zyada mushkil hota of course we we won't give it up we'll just get a better place hum to chhodenge nahi hum to nayi jagah pe chale jayenge but you can't do that with a material body lekin sharir ke sath kya karoge it get worse it gets worse and then it dies aur ye to aur bhuda hota jayega aur fir mar jayega Actually, the prophet said he, he knew one very wealthy man in Calcutta. Prabhupada ji ne ek baar kaha ki Calcutta mein ek bahut bhani vyakti ko wo jante the. Doctor said you you have terminal disease. You will die in three months. Doctor ne kaha ki aapko aisa rog hai ki three mahine mein aap marne wale. And he said, I'll give you one crore of crores if you can give me another three months. To us bhani vyakti ne kaha main karodh rupee tum ko dunga mujhe three mahine aur de do iske alawa. Doctor said, I'm sorry. Doctor ne kaha mujhe shama kijiye. beyond my ability ye meri shamta se hi bhare hai this is uh, this is what, but when you when you get happiness from krishna consciousness it doesn't depend on any external condition lekin jab aap khushi krishna bhavna mein dhoondoge to ye kisi bhi bahe paristhiti par nirbhar nahi hoti hai if we cultivate that that happiness at the time of death we will also be very happy aur tab hum mrityu ke samay mein bhi khushi khushi sharir chhodenge because the time of death is a test kyunki mrityu ka samay ek pariksha hai hum sab ki it says that your sadhana and all your efforts and all your achievements will be tested at the time of death to hamari sadhana hamari uplabdhiyan mrityu ke samay in sab ki jaanch hoti hai everything you did materially will be useless aur jo bhi aapne bahut dik kara hai wo sab vyarth ho jayega and everything you do spiritually you'll find out if i did it okay or not और जो आपने आध्यात्मिक किया है ना उसका पता चलेगा मृत्यु के समय आपने ठीक से किया था कि गलत तरीके you, से किया और अगर आपने ठीक से भक्ति की होगी तो निश्चित रूप से भगवत धाम चले जाएंगे तो आप ये सोच कर चलिए कि भक्ति करने में कुछ चुनौती तो आएगी बिकॉज द रिजल्ट इज यू गो बैक होम बैक टू दैट लेकिन इन चुनौतियों का सामना करते हुए अगर आप भक्ति करते रहेंगे तो फिर भगवत धाम जाने को मिलेगा जस्ट गो टू टू हांगकॉन्ग और यूरोप और यूएस और ऑस्ट्रेलिया कॉस्ट सो मच मनी तो जैसे अगर आप हांगकॉन्ग जाना चाहो यूरोप जाना चाहो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहो तो बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है सो टू गो टू गोलोक वृंदावन प्रोबेबलीटल मोर तो अगर गोलोक वृंदावन जाना चाहोगे तो कितना लगेगा रिक्वायर प्योर तो वहां पर शुद्ध भक्ति लगेगी सो वी शुड बी हैप्पी दैट देयर इज सम चैलेंज तो अगर कोई भक्ति करते हुए चुनौती आए आपको तो खुश होना चाहिए एंड वी शुड लर्न हाउ टू बी हैप्पी इन द मिडस्ट ऑफ दोस चैलेंज तो आपको ये सीखना होगा कि आप चुनौतियों के बीच में भी कैसे खुश रह सके जस्ट थिंक नाउ आई एम पेइंग फॉर माय टिकट टू गो लोक तो आप सोचिएगा जब समस्या आए भक्ति करते हुए तो सोचना ये दाम आप चुका रहे हैं भगवत धाम जाने का and i'm getting a very good deal aur ye bada sasta discount offer hai prabhu said you just surrender this life to krishna you go back home back to god to prabhu ji ne kaha ye jeevan aap agar aap krishna ko de do to krishna aapko bhagwan mein le jayega otherwise it may take you millions of life aur fir lakh agar nahi doge to fir lakhon janam dena padega so we should be very happy that you got it it was wonderful offer to hame khush hona chahiye bahut saste mein chhut rahe hain it says that uh, in bhagavatam जयंतिया 
Spartus Tainum Philippiate, that uh, we sh uh, that people who are very intelligent they understand Kali Yuga is a great opportunity. तो जो लोग बुद्धिमान हैं वो जानते हैं कलयुग एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है जस्ट बाय परफॉर्मिंग संकीर्तन वेरी नाइसली जैसे संकीर्तन करके अच्छे से यू अचीव द परफेक्शन आपको जीवन की सबसे बड़ी पूर्णता प्राप्त हो जाएगी नो ऑस्टेरिटीज नो पेनेंस इज रिक्वायर्ड कोई तपस्या नहीं करनी पड़ेगी जस्ट चैंट द होली नेम प्योरली सिर्फ भगवान के नाम का जाप कीजिए सो दैट्स we should take advantage of this opportunity given by shri chaitanya mahaprabhu to hum sabko is avsar ka labh uthana chahiye jo chaitanya mahaprabhu ne humko diya and even made easier by the mercy of shila prabhupad and the parampara aur shila prabhupad aur parampara ke madhyam se aur aasan ho jaye so if we think it's easy uh, if we understand it's easy it's a great opportunity we won't be disturbed by some little little problem और अगर आपको ये आसान लगता है तो छोटी छोटी प्रॉब्लम आपको समस्या जो है वो परेशान नहीं तो महाराज कह रहे हैं कुछ महीने में महाराज यूक्रेन जाने वाले हैं और वहाँ पे कई लोगों ने अपना घर खो दिया है वहाँ पर कई भक्त रहते हैं यूक्रेन में स्कॉन के और महाराज ने उनसे बात की तो महाराज ने उनको कहा कि आपने अपने घर जरूर खो दिए हैं लेकिन आपने बदले में कृष्ण को प्राप्त किया है और जो भी परिस्थिति में कृष्ण हमको डाले हमें उसमें संतुष्ट रहना है और इस तरह से जीवन आसान होता और इस तरह से कुछ विचार मेरे थे इस श्लोक के ऊपर कोई प्रश्न है तो पूछा जा सकता है इज आस्किंग हाउ टू मेक इंटेलिजेंस ट्रांसिडेंटल मेक इंटेलिजेंस ट्रांसिडेंटल Use, uh, take your knowledge from Bhagavad Gita. Gita se gyan lekar. Uh, Bhagavad Gita is perfect intelligence. Gita purna buddhi hai. So we should understand. Well, sometimes we become bewildered by modern science. Kabi kabi hume adhunik vigyan bhramit kar deta hai. I studied a little bit about science. To Maharaj ne vigyan padha hai. Just like I saw an article the other day, it said, "We we uh, we know there's about a hundred billion galaxies." So, उसमें पढ़ा महाराज ने एक लेख में जिसमें बताया गया कि सौ खरब ब्रह्मांड विज्ञानिकों ने खोजे हैं. So how do they know that? पर महाराज कह रहे हैं कि उनको पता कैसे कि सौ खरब ब्रह्मांड यू कुडन इवन काउंट अ हंड्रेड बिलियन गैलेक्सीज यू मेंट वी वुड सी देम आप गन गिन भी नहीं सकते इतना सो देखने की बात छोड़ दो जस्ट लाइक व्हेन आई वाज यंग देयर वाज अ टेलीविजन प्रोग्राम आई वाज वाचिंग महाराज कह रहे जब वो युवा थे तो एक टीवी पे कार्यक्रम देख रहे थे इट शोड इन इटली इट शोड पीपल गोइंग टू दीस ट्रीज एंड कटिंग कटिंग ऑफ द Uh, the the part that's hanging down from the trees, the branches, yeah, cutting. I don't know the strands coming from the trees. People so, are cutting it. So, जो पेड़ से नीचे लटकने वाले जड़े होती हैं, लोग उसको काट रहे थे. And then they would pack it up into packages. No. और उसको फिर पैक करते थे. And they said these are spaghetti trees. They are. These are spaghetti trees. Spaghetti. Spaghetti trees. Spaghetti. तो ये स्पेगेटी पेड़ है एंड ओनली फ्यू पीपल ऑब्जेक्टेड और कुछ ही लोग उसमें विरोध कर रहे थे बस नो सच थिंग इज स्पेगेटी तो ऐसा कुछ होता नहीं कभी स्पेगेटी पेड़ की तरह वी गेट सो पीपल वी हियर समथिंग ऑन टेलीविजन और रीड इट इन अ साइंटिफिक मैनुअल वी थिंक इट मस्ट बी ट्रू 
तो उसी तरह से जब आप कोई वैज्ञानिक पुस्तक देखते हो पढ़ते हो तो आपको लगता है ये कि ठीक होगा Just like from the time I studied physics, which was 1970, 1970 and 71 to now, everything changed. तो उन्नीस सौ सत्तर इकहत्तर में महाराज फिजिक्स पढ़ते थे तो महाराज कह रहे हैं वो तब से लेके आज तक बहुत कुछ बदल गया I picked up a book of, a few years ago. I couldn't. Just completely different symbols. Everything is new. तो महाराज कह रहे हैं अभी कुछ दिन कुछ समय पहले उन्होंने फिजिक्स की किताब उठाई तो समझ ही नहीं आए सब कुछ बदल दिया गया है तो लोग कहते हैं देखो देखो ये फोन देखो, ये टेक्नोलॉजी देखो ये छोटी सी यंत्र देखो जस्ट लाइक दे टॉक अबाउट ब्लैक होल जैसे ब्लैक होल की बात करते हैं तो महाराज कहते हैं मैं भी इसे ब्लैक होल कहता हूँ आपको निकल लेता है हमेशा माया में बनाए रखता है it's just it's it's all it's just um, amazing how they know so little and they make us think they know so much aur wo aisa humko vishwas dilate hai ki unko bahut zyada pata hai modern technology is mostly just you just draw something very big and make it very small and that you call that a chip तो आधुनिक विज्ञान का मतलब है कुछ बड़ी चीज को छोटे से चिप में प्रस्तुत कर देना यही बड़ी उपलब्धि होती है Just means a good artist. तो इसको क्या बोलेंगे कलाकार And a good, uh, magnification or, or reducing machine. तो उसको छोटा करने वाली मशीन तो गीता हमें शाश्वत ज्ञान देती है जो कभी नहीं बदला उस पर The main thing that people are concerned about is their emotion. तो मुख्य बात है कि लोग अपनी भावनाओं से बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं. If you lose your your emotional equilibrium, then whatever anybody does, you will feel miserable. तो अगर आप अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, तो जो कोई कुछ भी करेगा, तो आपको परेशानी हो जाती है. Our emotions are the most important things in our life. हमारी भावना हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्व रखती है इससे हम खुश और उदास होते हैं कोई बदल नहीं सकता इसके और जितनी भी भावना है वो तो आत्मा से आते हैं जैसे कोई व्यक्ति ज्ञान और न्याय में सब तर्क में जब लगा हो they think they can go beyond emotion to unko lagta hai ki wo is gyan se tark se bhavna ke upar ja sakta hai but they can lekin wo nahi ja pata does it matter how much they try kitna bhi koshish kar lo ab bhavna se upar nahi uthta and therefore the mahabharat says tarko pratishta shutaya bi binam shavish yashamatam binam that by logic you can't understand the supreme and In the scriptures, there are so many different conceptions. Just in Mahabharat, no, Mahabharat is it. It's in Mahabharat. Yeah, in the scriptures, there are many conceptions, and by logic, you can't understand. So, Shastra me kaha gaya hai ki ab Bhagwan ko tark ke madhyam se jahi jaan pao. And each each Rishi, they has a little different idea. So, pur me Rishiyon ke alag alag vichar the. And therefore, if you want to understand the truth. अगर आप सत्य को जानना चाहते हो महाजन तो आपको ऐसे व्यक्ति का संग करना होगा जो सत्य में रहता है And they will be completely happy. और वो बहुत खुश हो जाएगा और इस तरह से हमारा सुख बढ़ेगा We might find someone who's temporarily happy. तो हमें कई लोग मिलेंगे जो कुछ समय खुश रहते हैं हर समय नहीं रहते तो बहुत एक सुख ज्यादा समय नहीं रहता सो कृष्ण कॉन्शियसनेस ब्रिंग्स अस टू द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म एंड वी कैन गो बियॉन्ड एनी डिफिकल्टी और इमोशन कृष्ण भावना अमृत हमको सबसे ऊंचे स्तर पर ले जाता है और इस तरह से हम किसी भी परेशानी को पार कर सकते हैं कोई और प्रश्न है तो पूछ सकते हैं बोलो 
Isolation, escapism, or the ocean, the entire social, uh, social duty in the uh, society and the society is useful. Or, after the high access status of maintaining the different components, and only the situation. Usra, as a spirituality, the spirituality, which the consciousness people. So, this way, अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो एस्केपिज्म एस्केपिज्म मींस डिटैचमेंट मटेरियलिज्म से मटेरियलिज्म से डिटैचमेंट हो गया आइसोलेशन तो आइसोलेशन और ये डिटैचमेंट इज इट गुड फॉर ह्यूमन बीइंग और नॉट सो ही सेइंग स्पिरिचुअलिटी फॉर हिम इज लाइक अ एस्केपिज्म एंड वी आर अ सोशल पीपल so is escapism detachment and spiritual life seems to put us into isolation is it good or bad do we look isolated here <laughs> <laughs> sir we are not isolated here yeah uh, not uh, we uh, we are the follower of krishna but if you choose some path you follow some rules there are some set of rules to follow so we need to isolate ourselves From materialism, so he's saying we actually become separate from the society. Yeah. So, rules are there everywhere. You know, just like there's the law. Of course, in India, not everybody follows it very well. No. So he does it. He can change it. So, प्रश्न किया गया था कि जब हम अध्यात्म का पालन करते हैं तो अलग हो जाते हैं बाकी सब समाज से कितने सामाजिक प्राणी आदि हैं. For any country, for any organization, any job, any uh, school, university, there are so many rules. So Maharaj ne kaha ki yahan par ab dekho kitne saare log hain, lekin unka kehna hai hume kahi niyamon ka palan karna padta hai. So Maharaj keh rahe hain, sansar mein bhi to bahut saare niyam hain, sirf adhyat mein thodi niyam hai. So we have as many rules as necessary. Not to isolate ourselves, but to bring us into the association of Krishna and His devotees. So, जो नियम हम कृष्ण भावना में रखते हैं, ये कृष्ण भावना के नियम हमें लोग समाज से अलग करने के लिए नहीं हैं, कृष्ण के एक साथ करने के लिए. Actually, one takes up Krishna consciousness, one becomes does the opposite of becoming isolated. So, जब हम कृष्ण भावना भावित होंगे, तो हम अकेले पन से अलग हो जाएंगे. Uh, in the spiritual world, there are many more people than there are in the material. Adhyatmik jagat mein bahut hi jagat ki dunya mein kahi adhik adhik log hain. Just like Australia was founded as, as a prison colony. No. So, जैसे ऑस्ट्रेलिया नाम का जो देश है, वो बनाया गया था एक जेल के रूप में. So we're like the Australia of the un of the hmm. of existence. No? We're in the prison colony. Hmm. तो ये पूरा का पूरा बहुत ही जगत एक ऑस्ट्रेलिया की तरह है मतलब यानी कि जेल के समान वी वर ऑल सेंट हियर बिकॉज़ वी वांटेड टू रिबेल अगेंस्ट कृष्ण तो हम सब यहां इसलिए भेजे गए हैं क्योंकि हम भगवान का विरोध कर रहे थे पर कृष्ण इज अमेजिंग पर कृष्ण तो बहुत आश्चर्यजनक है ही फैसिलिटेट्स आवर आवर रेवोल्यूशन और उल्टा वो हमारे विद्रोह को सुविधा दे रहे हैं He said, "What, what do you need? You need money. You need manpower. What do you need?" So, Bhagwan says, "Do you need money? Do you need manpower? What do you need?" So, Bhagwan says, "Do you need money? Do you need manpower? What do you need?" So, Bhagwan says, "Do you need money? Do you need manpower? What do you need?" So, Bhagwan says, "Do you need money? Do you need manpower? What do you need?" So, Bhagwan says, "Do you need money? Do you need manpower? What do you need?" So, Bhagwan says, "Do you need money? Do you need manpower? What do you need?" So, Bhagwan says, "Do you need money? Do you need manpower? What do you need?" So, Bhagwan says, "Do you need money? Do you need manpower? What do you need?" So, Bhagwan says, "Do you need money? Do you need manpower? What do you need?" So, Bhagwan says, "Do you need money? Do you need manpower? What do you need?" So, Bhagwan says, "Do you need money? Do you need manpower? What do you need?" So, Bhagwan says, "Do you need money? Do you need manpower? What do you कोई सरकार नहीं देगी विद्रोही को कुछ सुविधा कोई कृष्ण से बेटर कैसे तो वो जानना चाहते हैं कि आप अपना विद्रोह जारी रखो और क्या परिणाम मिलता है ये भी समझाओ Prabhupada told to Dr. Kitaski. Kitaski, what we are doing, you are also doing. So Shri Prabhupada ji ne Dr. Kitaski ko, jo ki Moscow mein the, unko bola ki jo ham kar rahe ho, aap bhi to kar rahe ho. You are worshiping uh, Lenin. We are worshiping Krishna. 
तो प्रभुपा जी ने कहा आप लेनिन की पूजा करते हो हम कृष्ण की पूजा करते हैं so we're doing the same thing. तो एक ही काम तो कर रहे हैं हम दोनों we just have to determine who is really worthy of worship. तो बस हमें यह समझना है कौन हमारे समय और सम्मान का वास्तव में उचित अधिकारी है I had that experience in Venezuela. तो महाराज को वेनेजुएला में एक अनुभव हुआ There was one man he lived next to the temple he had this big old like 50 year old car nice beautiful shape shiny every day cleaning it you know to ye mandir ke paas venezuela mein iskon ke mandir ke paas ek ek vyakti rehta hai jo boodha hai aur uske paas 50 saal purani car hai aur jisko roz saaf karta chamkata hai so one day he was cleaning the car and i walked by and he said what do you do in there any when the temple what do you do तो महाराज कह रहे मैं निकल रहा था पास से तो इस व्यक्ति की कार साफ कर रहा था अपनी और फिर उसने मुझसे पूछा आप ये मंदिर में करते क्या हो सो आई लुक एट हिम फॉर अ मिनट आई सेड वी डू द सेम थिंग एज यू तो महाराज कहते हैं मैंने उसको बोला जो आप करते हो वही हम कर रहे हैं इन देयर वी हैव एन अल्टर एंड वी गो लाइक दिस तो महाराज कहते हैं हमारे वहां मंदिर में एक वेदी है जिसमें हम ऐसे हाथ घुमाते हैं आरती करते हैं एंड यू हैव योर कार यू गो लाइक दिस और आपकी कार है आप भी ऐसे ऐसे करते हो So, so we're doing the same. तो एक ही काम कर रहे हैं हम सर यू आर है तो आप कार के साथ खुश हो हम कृष्ण के साथ खुश हैं तो so, पर महाराज कहते मैंने उनसे पूछा कि परीक्षा ये है कि आप अपने इस खुशी को कितना समय तक बनाए रख पाओगे Just like I say, you're cleaning your car. If it rains, then you will become sad. तो मानो अभी आप साफ कर रहे हो कार बारिश हो जाए तो आप उदास हो जाओगे. But if it rains, we will be the same. लेकिन अगर बारिश होती है तो हमारे लिए तो एक ही बात है. So and he came. The temple took prasad. और फिर वो मंदिर आया उसने प्रसाद भी लिया. Of course, he still couldn't stop worshiping his car. He couldn't stop. तो फिर वो रोक नहीं पाया अपना. But so. Uh, you know rules regulations isolation just like in india or any country in the world they, our nation is the greatest you know which they say it? any any country in the world they say our our country no. is the greatest so har desh mein aap dekho deshwasi bolte hain hamara desh mahan hai we love india god bless india we love us god bless us तो हर कोई कहता है कोई कहता है मैं मैं भारत से प्रेम करता हूँ कोई कहता है मैं अमेरिका से प्रेम करता हूँ भगवान अमेरिका को आशीर्वाद दे कोई भारतीय कहता है भारत को आशीर्वाद दे सो इट्स ऑल आइसोलेशन तो ये भी तो अपने आप में एक आइसोलेशन ही तो है पर भगवान कृष्ण तो कहते हैं कि आप हर जीव से प्रेम करो एंड यू लव एवरी थिंग बिकॉज इज पार्ट एंड पार्सल और आप हर वस्तु से प्रेम करो तो महाराज कह रहे हैं मैं कहता हूं कि हम ही एकमात्र ऐसे हैं संसार में जो अलग थलग नहीं है क्योंकि हम हर एक से प्रेम करते हैं तो हम सब एक सबसे सुंदर महान व्यक्ति की सेवा करते हैं कृष्ण हरिबोल्ड इसलिए कई लोग कृष्ण भावना को ठीक से समझ नहीं पाते और दे मे यूटिलाइज इट इम्प्रॉपरली टू आइसोलेट देमसेल्व्स फ्रॉम अदर डिवोटीज एंड अदर पीपल और जब वो समझ नहीं पाते तो फिर वो परिवार से समाज से भक्तों से अलग थलग होना शुरू हो जाते हैं पर अगेन आई से दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट आइसोलेशन तो महाराज कहते हैं ये फोन हमारा सबसे बड़ा कारण है हमको आइसोलेट करने वाला यू सी वन हाउस द सेम फैमिली Everybody is in their own little world. तो एक परिवार में चार लोग रहते हैं और वो सब के सब अपने संसार में या फोन के साथ. Sometimes people, I'm walking in the airport. I have to go like this. तो महाराज कहते हैं मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ वो फोन लेकर चल रहे होते हैं हमें साइड में होना पड़ता है उनको दिख नहीं रहा होता कुछ. So devotees, if we if we really have Krishna consciousness, Lord Chaitanya teaches it. Give it to everyone. तो महाप्रभु ने कहा हमें सबसे प्रेम करना चाहिए और हमारा प्रेम करने का तरीका है कि हर एक को कृष्ण दीजिए और हम लोगों को उनके अकेलेपन से बाहर निकाल के कृष्ण के साथ जोड़ते हैं और आध्यात्मिक जगत का संग देते हैं
और उन्हें गौरताई पंच तत्व का संग देते हैं राधा कृष्ण गोपी राधा कृष्ण का संग देते हैं गोपियों का संग शाश्वत जो संगी है उनका और ये हमें करना चाहिए तो कृष्ण भावना को गलत नहीं समझना and and using it to serve our particular purpose aur hamare apne khud ke agenda ke liye kaam nahi karna we have to decide what we want hame nirnay lena hame kya chahiye do i want to make krishna part of my life or do i want my to make my life part of krishna to kya krishna ko main apne jeevan ka ang banana chahta hu ya main apne aap ko krishna ke jeevan ka ang banana chahta hu no otherwise krishna is just like uh, i always say this is i used to have a toy when i was young a little clown in a box and you play the music and when it comes out like this so sometimes we have krishna like that no? krishna hari krishna krishna to maharaj kare jab main chhota tha to mere paas ek khilona tha jisme chabi ghumao to usme se ek joker bahar nikalta tha aur wo geet gata tha to maharaj kare usi prakar se hum krishna bhavna ko waise lete hain chabi ghumao krishna bahar nikle fir band kar do so you know when when we don't need krishna krishna you you just stand by to hame jab krishna ki zarurat nahi hote hum kehte hain aap side mein khade ho jao like what is it here in india 112 112 we call for emergency 111 112 right so it's like we have krishna 108 krishna 108 <laughs> okay krishna i finish you can go you go back to goloka to jaise aapatkari number hai bharat mein 112 ek ek do तो उसी प्रकार से हमने 108 नंबर बनाया है और 108 नंबर बोल के कहते हैं कृष्ण जब आप इमरजेंसी आती है तो बुलाते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं आप जाओ सो वी वांट इटर्नल कृष्ण नॉट नॉट इमरजेंसी कृष्ण तो हमें शाश्वत कृष्ण चाहिए ऐसा नहीं कि कभी जब जरूरत हो तब बुलाओ सो एनीवे आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे तो काफी है आज के लिए ऐसा लगता है Thank you all very much for your attention. सबका धन्यवाद अपने समय देने के लिए हरि बोल. Bye bye. Bye. Shishi Gorni Tai ki jai. Anand Kumar ki bhai Shyamal Gandhi ki jai. Tai Gor. Param Pooja Guru Prasad Swami Maharaj ki. Five minutes. Five minutes. Ending kirtan. Okay. is too loud with that <laughs> <laughs> Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Thank you.